Привіт всім! Я сьогодні знову була в соціальному магазині Epice 3 Solidaire. Він називається для того, щоб придбати продукти зі значними знижками. Це вже не перший раз. Я знімаю подібне відео. Ви можете побачити, що було минулого тижня. Так вже складається, що останнім часом мені виходило туди потрапити, адже вони працюють лише по кілька годин, два рази на тиждень. І, наприклад, наступного тижня такої можливості в мене не буде, а потім в них канікули. Так, і таке теж буває в магазинах, саме тому, що він не комерційний, а соціальний, можуть собі дозволити а, іти у відпустку. Отже, що сьогодні я взяла, не можу сказати, що мені пощастило так, як і минулого тижня, але все одно є, що показати і розповісти. Фрукти і овочі, як завжди, 90 центів кілограм, незалежно від того, що саме я придбала. Я взяла побільше в Києві. Це доволі коштовний продукт в супермаркеті, багато він коштує, навіть 5-6 євро за кілограм я бачила. А тут я так підозрюю, що це з місцевої ферми з місцевого саду передали саме для цієї організації і ось за такі невеликі кошти придбала, вони дуже смачні і стиглі. Яблука не дуже привабливо виглядають, але вони тверді і соковиті, і в нас є машинка, якою можна швидко почистити це все, цю шкірку і е, з'їсти таке корисне е, яблучко. Заряд вітамінів, скажімо так. Тут десь півтора кілограми, я думаю. І огірок, він не дуже виглядає вже, але якщо його почистити, теж він твердий, є з ним все добре. І враховуючи, що зараз в супермаркеті євро 90 коштує один огірок. Так, вони тут поштучно продаються у Франції. Тому <кій> це доволі вигідна покупка. Вже сьогодні можна зробити салат. Та й все. Три всього на всього три цибулинки я взяла, тому що в нас закінчується і теж не буде зайвим. Була можливість, чому ні. Цукерка, яку я сьогодні придбала. Зазвичай в супермаркеті це коштує євро, євро 20, а буває, що євро 50. Одна така невелика упаковка, тут 100 грамів. Я ж взяла по 40 центів, ну, з минулого разу теж їх брала і вам показувала. Такі три упаковочки, це діти, аби на два дні вистачило. Думаю, що скоріше за все підуть швидше. Немає в нас спагетті, закінчуються макарони, тому взяла зі значною знижкою. Десь в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ось 60 центів пів кіло, ну і відповідно євро 20 кілограм. Буде в нас трохи запасу спагетті. А ось такі фіники, вони ну, в гарному стані, гарної якості, я б сказала. Єдине, що вони, мабуть, вже давно там... А, в них строк добігає кінця 31 грудня, сьогодні 15. Але, що я хочу сказати, ви бачите цінник 1 євро, але в них там була така акція, пропозиція. Дві за ціною однієї. Отже, я заплатила всього 1 євро за дві упаковки, а вага тут пів кіло. Тобто кілограм мені обійшовся 1 євро. Ось зазвичай не купуємо бондюель, тому що вони полюбляють в Росії працювати, але цього разу вже пішла я на цей злочин, тому що зі знижкою ось такий салат з... Морквою і капустою білокочанною, так? Теж те, що швиденько треба з'їсти. Захотілося, то й купила. Не скажу вам, скільки це коштує, але минулого разу щось типу 40 центів коштувало 200 грамів, тут 370 грамів, тут, думаю, десь 70-80 центів я заплатила за ці чіпси. Вони зі смаком курки копчені, а це ось такі хросткі трикутнички, вони, наскільки я знаю, з кукурудзяного борошна, щось в такому мексиканському стилі, з натуральним смаком написано, Doritos називається, 280 грамів, теж цінника немає, точно не скажу, скільки це коштувало, за всю... Покупку сьогодні я заплатила 18,90. 
Взяла всього-навсього 4 йогурти з тростниковим цукром. Ну, ось звичайний такий йогурт. Подивимось, не, не купувала раніше, тому засумнівалась, не брала багато. Поки що тільки 4 штуки. 4 одиниці. Ось таку приправу взяла за 60 центів. Теж, думаю, це значна знижка. В червні, до речі, закінчився строк придатності. Але думаю, що на сухих приправах це не дуже відображається. Тим більше, ось коли у вас вдома зберігаються приправи, чи ви перевіряєте, наскільки там в них строк придатності вже закінчився. Те, що стосується сухих трав, наприклад. Думаю, що це не суттєво. Тут ще є малюнок часнику, тому хоч тут написано, що це приправа середземноморська, але з часнику. Ну, подивимось. Такого я раніше не купувала. Хоча в мене тут якраз є поличка спеціальна. Опс, вибачте, не була неуважна. Е, так, придбала з неїстівного ось такий ще сухий шампунь, він у вигляді мила. Я минулого разу вам показувала, казала, що вирішила спробувати, бо моя сестра двоюрідна користується, дуже непогано виглядає. Я зробила це теж, спробувала, мені дуже сподобалось, я зрозуміла, що його справді дуже надовго мені вистачить. Тут один, одне таке, один такий шампунь сухий замінює пів літра рідкого шампуню. Тобто це доволі суттєва економія. Плюс сам ефект мені дуже подобається. У мене, правда, не дуже завищені потреби і вимоги до шампуню. Я зазвичай не перебираю, скажімо так, не купую дороге щось. Але тут ось мені подобається якість і ціна. 2 євро коштувало це. Далі, ось такі дві упаковки. Ви, мабуть, думаєте, що це таке? Я теж не завжди звертала на це увагу, але сьогодні мені прям запропонували, порекомендували це придбати. Три з половиною кілограми це важить. І тут все для приготування паелі. Тобто тут і курка, і морепродукти, там я бачу міді, все. і сам бульйон, я думаю, що він або рибний, або курячий. Тобто все готово. Виходить так, що потрібно тільки додати рис і зварити його в цьому бульйоні, і буде готова паелія. Отже, сьогодні ми це спробуємо. І думаю, що її готов... якщо її вийде дуже багато, тієї паелі, її теж можна заморозити частково. А також ось такий рис вже теж готовий для паелі. Я не знаю, чи вони мають один одного доповнювати. І мені сказали, що це взагалі з ресторану. Тобто ресторани готують, може, якийсь кетерінг послуги. Вони ось так, такими порціями величезними готують, тоді зберігають. Упаковують вакуумною упаковкою, а тоді це можна використати ну, для великої компанії. А в нас велика сім'я, то нам підійде. І знову взяла е, борошно аж 20 кілограмів. 10 кілограмів всього-навсього за 2 євро. Це дуже така суттєва економія. Просто в 5-6 разів дешевше, ніж в супермаркеті. Пообіцяла теж для двоюрідної сестри взяла одну упаковку. І в мене минулого разу я теж брала 20 кілограмів два тижні тому. 10 кілограмів в мене вже немає. Тобто 5 кілограмів, як мінімум, на тиждень в мене йде на приготування їжі. Тож для мене це дуже-дуже суттєва економія і вдала покупка. А ось це я з вами разом розпакую. Мені це подарували, коли я вже йшла. Я так розумію, що хотіли мене порадувати до Нового року. Точніше, до Різдва. До Нового року. Завжди забула. Не знаю, що це. Мені сказали біотерм, що це щось з косметикою. Вважаю, що саме я не знаю. О, вік. Так, це мініатюрка, мініатюрний догляд за обличчям, я так думаю. А, гель, якийсь регенеруючий зволожувальний гель для обличчя. Так, це, ну, це клінер, тобто для очищення якийсь лусьон малесенький. А, так, це а, навколо очей. Крем навколо очей, теж такий малесенький, 5. 
5 мл и вот это какой-то эликсир очень интересно круто вот это у меня такой догляд и это все подарок мне досталось супер настрой значительно значительно покращился Класний подарунок. Так, з датою нічого вам не скажу. Думаю, що це... Так, тут її і не розібрати. Яка саме там дата. Отже, за все це я заплатила 18,90, що за цінами і мірками Франції просто дуже маленька сума. Тож, ось такі покупки. Дякую. Якщо вам цікаво, ви можете перейти далі на канал і подивитися подібні відео або наші влоги. Я знімаю відео щодня, викладаю щодня. У нас завжди є щось цікаве. Я сподіваюся, ви залишитесь з нами. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. І дякую всім, хто повернувся, подивився це відео. Бувайте!